안녕하세요 반입니다 네 여기는 아직도 우프시고 제가 아래쪽으로 내려가려 그랬는데 이게 왔다 갔다 하면 시간이 너무 오래 걸릴 것 같아 가지고 아직도 우프에 머물고 있습니다 이제 2024년이 돼 가지고 나이도 한살더 먹었는데 이렇게 해외에서 네두 살을 더 먹네요 <웃음> 새해 복 많이 받으십시오 하여튼 여튼 아래쪽 내려가기 전에 오늘은 우붓을 한번더 여행을 해볼 예정이고 램프향을 못간것 때문에 오늘은 램프향 근처로 가가지고 뭐 볼만한 타만우중이라던가 이렇게 좀 팔리 오른쪽 편 네, 볼만한 것들 한번 보러 다녀보도록 할게요 오늘 마지막 목적지는 갬블링 폭포라고 또뷰 괜찮은 폭포가 하나 있는데 거기를 한번 다녀올까 생각을 하고 있습니다 그러면 요 앞에서 오토바이 빌리고 네 일단 한 1시간 반 2시간 안에 가야 되니까 도착해서 계속 영상 이어 찍도록 하겠습니다 가보도록 할게요 와 여기 발리 동쪽까지 오는데 한 2시간 걸린 것 같습니다 멀긴 진짜 머네요 뭐전 영상에서도 말씀드렸다시피 발리에서 왔다 갔다 하면 진짜로 시간이 엄청 오래 걸립니다 여기 처음 도착한 곳은 북기친타 라는 곳이고 램프향으로 가기 전에 잠시 들린 언덕이라고 보시면 될것 같습니다 저 뒤에 산이 진짜 미쳤네요 미쳤어 와, 산피 돌았다 일단 라이스 테라스에 쫙 깔려있고 그 다음에 뒤에 산이 이중으로 딱 있는데 뒤에 산이 진짜 큽니다 뭐 이게 신들의 섬 발리의 매력이 아닐까 싶네요 네, 램프양 서원에 도착을 했습니다. 근데 바로 서원으로 가는 건 아니고 주차장이 서원이랑 3km가 떨어져 있고 여기에서 45,000 루피아를 내면서 네, 버스 티켓을 구매하는 시스템입니다. 왕복 버스 티켓이 45,000 루피아고 올라가서 네, 입장료를 다시 내야 돼요. 네, 여기가 램프양 서원에서 천국의 문이라고 불리는 사례가 있는 곳입니다. 어, 근데 여기가 진짜 높은 지대에 있어서 그냥 좀 시원하기도 하고 좋네요. 음. 그리고 네, 핸드폰을 저렇게 들이면 뭐 사진도 그냥 찍어 주시는 것 같습니다. 방송에 자기 번호가 나오면 가가지고 뭐 짐도 맡기고 핸드폰 맡기고 네 그렇게 인생샷을 남길 수 있는 
그냥 여기 램프 향 온김에 사진이라도 한번 찍어보자 해가지고 기다렸는데 한 시간 반 기다린 것 같네요 와. 네 사람이 너무 많아가지고 한 100번 이렇게 넘어가니까 한 시간 반 정도 기다려야 순서가 돌아옵니다 그래서 뭐 시간이 너무 늦어져가지고 티르타 강가나 타만우중을 못갈것 같네요 네 시간이 너무 늦어져서 다른 곳은 못갈것 같고 이렇게 돌아가는 길에 갬블링 폭포가 있는데 거기까지도 한 시간이 걸립니다 네 거기도 6시에 문을 닫으니까 문 닫기 전에 한번 가보도록 하겠습니다 그럼 폭포로 한번 가보도록 할게요 네 갬블링 폭포입니다 오는데 비도 오고 막 그래가지고 네, 좀 빡세게 왔네요 빡세게 입전료는 도네이션 형태로 내는 거고 제일 적게는 20K 2만 루피아부터 뭐 많이 내신 분들은 10만 루피아도 내시더라고요 여기 갬블링 폭포도 진짜 잘 만들어져 있습니다 네, 딱 사진 찍기 좋고 그 다음에 높은 곳에 있어 가지고 진짜로 딱 사진 찍으면 인생샷 건질 수 있는 이쁘네요 폭포 뭐 의도치 않게 오늘 갬블링 폭포 포함해 가지고 램프 양도 그렇고 좀 인스타그램용 사진 스팟 이렇게 보시면 될것 같네요 하여튼 이제 저녁도 다 됐고 저도 우부조로 돌아가야 될 시간일 것 같습니다 저번에 말씀드렸다시피 다음 영상은 발리 아래쪽 네, 남부 발리 쪽 구경을 한번 해볼 예정이고 뭐 짱구나 꾸따 쪽으로 넘어가 가지고 거기에서 오토바이 빌려서 이렇게 남부 쪽 하루 네, 여행을 해보도록 하겠습니다 그러면 네 이번 영상은 여기까지 하고 다음 영상으로 찾아뵐게요 이번 영상은 여기까지 하겠습니다 안녕